हेलो गाइस वेलकम टू जो फाइंडर जो फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फिर से हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा को लेकर और आज जो हमारी क्लास रहेगी वो गणित की रहेगी इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके हरियाणा के एग्जाम से पूछे जा चुके हैं या फिर उनके आने के चांस हैं ठीक है ये हमारी मैथ की जो है वो क्लास सेवन्थ है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की और इनको हम ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे आपको पता है आठ से दस नंबर का मैथ एग्जाम में आने वाला है हरियाणा ग्रुप डी और पुलिस दोनों में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम फोड़े तो देखिए आपके पहला क्वेश्चन है यदि सात परसेंट लवण वाले को बारह लवण वाले बारह लीटर घोल को उबाल कर दस लीटर पानी वाष्पित कर दें तो शेष बचे घोल में लवण का परसेंटेज कितना होगा सिंपल क्वेश्चन है इसको हम करेंगे अच्छे से अब देखिए बारह लीटर का घोल है उसके अंदर सात परसेंट तो अभी नमक है तो पहले हम देख लेंगे कि उसके अंदर नमक कितना है तो बारह गुणा सात यानी कि हम पहले देख लेंगे उसमें लवण जो है वो कितना है तो लवण हमारे पास कितना है जीरो पॉइंट एट फोर स्टॉक हमारे पास लवण है ठीक है अब बोल रहे हैं कि इसमें से जो बारह लीटर घोल है उसमें से हमारा चार लीटर जो है वो उड़ गया अब देखिए जीरो पॉइंट एट फोर इसमें हमारे पास लवण बचा हुआ है अब और अब हमारे पास घोल कितना बच गया बारह में इस बारह लीटर में से चार लीटर उड़ गया तो घोल हमारे पास बच गया ओनली आठ लीटर ठीक है और यही तो पूछा कि जो बचा हुआ घोल हमारा आठ लीटर है उसके अंदर अब लवण जो है वो कितने परसेंट है अब इसको हम क्या करेंगे गुणा सो कर देंगे परसेंटेज के लिए अब देखिए यहाँ पर दो डिजिट छोड़ के है पॉइंट तो हम यहाँ पर नीचे सो लगा देंगे दो जीरो लगा देंगे क्लियर अब इसको हम सोल्ड आउट कर देंगे तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा आठ एकम आठ जीरो आठ पंच चालीस यानी कि अब जो बचा हुआ घोल है उसके अंदर लवण कितना है दस है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक खिलौने को दस पॉइंट अस्सी रुपये में बेचने पर दस परसेंट की हानि होती है तो बीस परसेंट का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि कोई वस्तु दस पॉइंट अस्सी रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो दस पर, दस परसेंट की हानि हो रही है अब देखिए दस परसेंट हानि को हम नाइन्टी लिख सकते हैं क्योंकि नाइन्टी क्या होता है हानि क्या होती है सो माइनस हानि तो नाइन्टी लिख सकते हैं हम तो यही तो बोल रहा है इसको अगर हम 20 परसेंट लाभ पर बेचेंगे यानी कि परसेंटेज के हमने परसेंटेज लिख दिया अब 20 परसेंट लाभ को हम 120 लिख सकते हैं 20 परसेंट लाभ पर बेचेंगे तो उसको कितने रुपए में बेचेंगे जिसके जगह हमने क्या लिख लिया एक्स लिख लिया ये चीज़ समझ में आ गई अब इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा देखिए दस अस्सी हम ऐसे लिख देंगे गुणा हमारा क्या होगा एक और अपॉन में हमारा नब्बे और यहाँ पर दो दो जीरो छोड़ के जो पॉइंट लगा इसकी दो जीरो हमारी नीचे आ जाएंगी क्लियर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ऐसा ये बन जाएगा अब देखिए हम क्या करेंगे ये दो जीरो से हमारी ये दो जीरो कट गई ठीक है अब नौ एकम नौ नीचे आ गया हमारा दस अब जाएगा नौ एकम नौ और नौ दिन अठारह ठीक है अब बारह को हम बारह से गुणा करेंगे तो कितना आता है हमारा वन अब देखिए दस हमारा नीचे है तो एक डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाति क्या होगा देखिए ये वो क्वेश्चन है जो हरियाणा के एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं और ग्रुप डी के एग्जाम से मुझे लगता है ये शायद पूछा जाएगा ठीक है तो देखिए तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला क्या होता है ये हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शनल का क्वेश्चन है बी स्केयर अपॉन ए ये होता है हमारा तृतीय अनुपाति का फॉर्मूला अब देखिए हमारा 16 हमारा ए है और चौबीस हमारा बी है बी स्केयर हमारा ए इसका फॉर्मूला होता है यानी कि चौबीस का स्केयर अब 24 का स्केयर आप तो आप 24 गुणा चौबीस कर लीजिए या फिर आपको 24 का स्केयर आता है तो 24 का स्केयर कर सकते हैं मैंने 24 गुणा चौबीस कर लिया आसान बनाने के लिए और अपॉन में हमारा क्या आएगा 16 आ जाएगा कंफर्म अब देखिए चार चौके 16 और चार छीके 24 फिर चार से हमारा ये कट गया चार छीके 24 यानी कि छीकम छिकम कितने होते हैं छत्तीस होते हैं और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा तृतीय पाते का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे बी स्केयर अपॉन ए ठीक है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ऐसी टाइप का है कि 16 तथा चौवन का मध्य अनुपाति बताना है वो क्या होगा देखिए ये जो क्वेश्चन है तीन टाइप के हैं मैंने आज दो ही टाइप कराई एक टाइप में आपको कल करवा दूंगा इसकी अब मध्य अनुपाति का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए रूट के अंदर ए बी होता है रूट ए बी होता है मध्य अनुपाति का फॉर्मूला ठीक है अब ए हमारा छ है चौवन हमारा बी है अब देखिए रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा छ गुना चौवन क्लियर अब इसको हम गुणा करेंगे तो छः चौके चौबीस का चार हांसिल दो छः पंजे तीस और दो बत्तीस यानी कि तीन सौ चौबीस हमारा क्या होगा अंडर रूट में होगा अब तीन सौ चौबीस किसका अंडर रूट होता है अठारह का ठीक है तो हमारा अठारह क्या होगा 
राइट right आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 बच्चे एक काम को 12 दिन में करते हैं इसी काम को 8 दिन में खत्म करने के लिए कितने बच्चों की जरूरत होगी मैं मानता हूं कि क्वेश्चन इजी है पर हरियाणा ग्रुप डी में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा हार्ड बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो थोड़ी सी हार्ड बनाए ठीक है अब देखिए वर्क होता है इजिकल टू एफिशेंसी इन टाइम के अब एफिशिएंसी हमको दे रखी है और यहाँ पर हमको टाइम दे रखा है यानी कि 18 बच्चे किसी काम को 12 दिन में करते हैं ये हमारा क्या बन गया वर्क बन गया ओके कंफर्म अब बोल रहा है कि 8 दिन में खत्म करने के लिए कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हमने क्या कर लिया एक्स लिख लिया ये भी हमारा वर्क बन गया और ये भी हमारा वर्क बन गया दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिया सिंपल अब देखिए चार दुनी कितना होता है आठ और चार तिया कितना होते हैं बारह होते हैं दो से हम काट देंगे तो हमारे यहाँ पर नौ बार में कट गया नौ तिया कितने होते हैं सत्ताईस यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई सत्ताईस और यही हमको निकालना था यही हमारा राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए किसी काम को दस दिन तथा ए बी मिलकर दोनों काम को पाँच दिन में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा आप देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करता है दस दिन में करता है ए प्लस बी ये दोनों मिलकर काम को करते हैं पांच दिन में आप देखिए हमको पहले पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है और बी की एफिशिएंसी कितनी है तभी हम वर्क और एफिशिएंसी को डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा अब देखिए वर्क क्या होता है इनका जो एलसीएम आएगा वही वर्क होता है तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास दस अब दस एक हम दस होता है और पांच दुनी दस होता है अब देखिए ए की एफिशियंसी कितनी है एक है ए और बी की एफिशियंसी कितनी है दो है अब ए और बी में से अगर मैं ए की निकाल दूंगा तो हमारे पास बी की बच जाएगी यानी कि दो में से अगर मैं एक को घटाऊंगा तो बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आएगी एक ही आएगी अब देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है दस है पूछा बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा टोटल वर्क हमारा दस है बी की एफिशिएंसी हमारी एक है तो बी भी उसको कितने दिन में करेगा दस दिन में ही करेगा यही आपका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बी की चालों का अनुपात है थ्री B कोई दूरी 24 मिनट में तय करता है तो A इसे कितनी देर में करेगा अब देखिए यह हमारे पास जो है स्पीड की रेशियो दे रखी है यहाँ पर थ्री रेशियो फोर अब हमको पहले टाइम निकालना है कितनी देर में करेगा अब देखिए हम अगर टाइम की रेशियो बनाएंगे तो टाइम की रेशियो जो है इसकी उल्टा हो जाती है थ्री रेशियो फोर रेशो थ्री हो जाएगी ठीक है ये हमेशा ध्यान रखेंगे स्पीड की रेशियो अगर कुछ दे रखी है तो टाइम की रेशियो जो है वो उसकी अपोजिट हो जाएगी ओके okay, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बी कोई दूरी 24 मिनट में तय करता है अब देखिए यहाँ पर ये यह ए और बी हैं अब बी की जो है वो एफिशिएंसी हमारी तीन बन गई है बी कोई दूरी 24 मिनट में तय करता है यानी कि टाइम हो गया ये भी टाइम की रेशियो ये भी टाइम है अब तीन एकम तीन और तीन अठे चौबीस तो पूछा ए उसे कितनी देर में करेगा तो आठ को हम चार से गुना कर देंगे कितना हो गया बत्तीस तो आठ उसे बत्तीस मिनट में तय करेगा यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाव धारा की दिशा में कोई दूरी चार किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है तथा धारा के विपरीत छह किलोमीटर प्रति घंटे से तय करती है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी अब देखिए अगर शांत जल में नाव की चाल पूछा है तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई अपॉन टू यानी कि एक्स हमारा है पहली स्पीड वाई हमारा है दूसरी स्पीड और बटे में हम क्या कर देंगे दो कर देंगे अगर पूछा होता धारा की चाल बताइए तो हम क्या करते सिर्फ एक्स माइनस वाई और अब बटे में हम दो करते फिर हम सिर्फ माइनस करते बाकी सब कुछ हमारा सेम रहता अब देखिए यहाँ पर पूछा सिर्फ नाव की चाल शांत जल में तो यानी कि चार प्लस छः अपोन में दो चार और छः कितना होता दस अपोन में दो यानी कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा पाँच शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी पाँच किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर पांच होगा उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अब आज के लिए गाइस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मेरे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हो सके तो शेयर भी कर देना थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट धन्यवाद दोस्तों